बसमीम आज हम लोग डिविजनल परफॉर्मेंस एवेलुएशन के हवाले से कुछ नए जो है वो परफॉर्मेंस मैयर्स के ऊपर बात करेंगे आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है और उसको यूज करके हम परफॉर्मेंस एवेलुएशन कैसे कर सकते हैं अब बैलेंस स्कोर कार्ड कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ परफॉर्मेंस मैयर्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम कंपनीज स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट द कंपनीज स्ट्रेटजी बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस मैयर्स होते हैं मुख्तलिफ जो कि हम कंपनीज की स्ट्रेटजी में से ड्राइव करते हैं और उस स्ट्रेटजी को वो मैयर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं सो स्ट्रेटजी इज बेसिकली द एसेंशियल थेरी अबाउट हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम लाइन ऑफ एक्शन ड्राइव करते हैं या हम लोग जो एक्शन प्लान करते हैं उनको हम लोग अपना स्ट्रेटजी बोलते हैं सो स्ट्रेटजी इज बेसिकली परफॉर्मड और स्ट्रेटजी इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स and from that strategy we have a set of performance measures those performance measures are uh, financial measures as well as non financial measures wo financial or non financial measures ke set ko jo ki ek dusre ke sath jude hue hote hain integrated hote hain jo ki hum log apni company ki strategy mein se extract karte hain drive karte hain और वो हमारी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं कि सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके तो इस तरह का जो सेट ऑफ इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस मैयर्स होता है उसको हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड बोलते हैं हेयर इज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ साउथ वेस्ट एयरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक उनकी स्ट्रेटजी क्या है उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है इफ देयर स्ट्रेटजी इज to offer an operational excellence for more value to customers apne customers ko zyada value provide karne ke liye so that they get competitive advantage over our over their competitors to unhone ek operational excellence ki ek strategy banayi hai उन्होंने अपने ऑपरेशंस को एक्सीलेंट बनाने की एक स्ट्रेटजी बनाई है सो दैट दे कैन गिव मोर वैल्यू टू देयर कस्टमर्स और उस स्ट्रेटजी के तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं नंबर वन लो टिकट प्राइस वो अपनी टिकट प्राइस कम रखेंगे दे विल गिव कन्वीनियंस दे विल प्रोवाइड ईज टू देयर कस्टमर्स एंड देयर ऑपरेशन विल बी रिलायबल और उनकी रिलायबल रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी अब ये तीन काम जब वो करेंगे तो इन तीन कामों के जरिए से वो क्या करेंगे कि अपने आ, 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 वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस लेके आएंगे और ऑपरेशनल एक्सीलेंस अल्टीमेटली उनकी कस्टमर्स वैल्यू को बढ़ा देगी और उनके कस्टमर्स उनको ज्यादा जो है वो अप्रोच करेंगे और उनको वो वो नए कस्टमर्स भी लेके आ सकेंगे और पुराने कस्टमर्स को रिटेन भी कर पाएंगे बाय गिविंग देम मोर वैल्यू क्योंकि कोई भी कस्टमर जो है वो किसी भी कंपनी से तभी वो चीज खरीदता है जब उसकी जो परसेप्शन ऑफ वैल्यू है उसकी प्रोडक्ट की वो वो ज्यादा समझता है फ्रॉम इट्स मनी तो उसमें वो उसको खरीदता है सो so, अब वो ये जो तीन चीजें हैं वो कैसे लेके आएंगे लो टिकट प्राइसेस कन्वीनियंस एंड रिलायबिलिटी फॉर दैट पर्पस ऑपरेट ओनली वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट उन्होंने ये फैसला किया कि वो सिर्फ एक किस्म का जहाज ही यूज करेंगे दैट इज बोइंग थ्री सेवन थ्री वो इसके लिए क्यों कि इस इससे वो अपनी मेंटेनेंस को रिड्यूस कर लेंगे अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे और अपनी स्केजुलिंग को सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि एक ही तरह का जब जहाज होगा तो उनके सीट्स जो हैं वो एक ही तरह की होंगी इसलिए उनकी स्केजुलिंग आसान होगी फिर उनकी जो चूंकि एक ही तरह का जहाज होगा तो उसके ऊपर जो है वो मेंटेनेंस जो है वो कॉस्ट वो डिफरेंट 
जो है वो डिफरेंट एयर एरोप्लेन के ऊपर डिफरेंट एयरक्राफ्ट के ऊपर डिफरेंट हो सकती है किसी पे ज्यादा हो सकती है किसी पे कम हो सकती है तो उन्होंने वो वाला एयरक्राफ्ट चूज किया है जिसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम होगी और फिर चूंकि उन्हें डिफरेंट एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगी पड़ेगी अपने पायलट्स को तो इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं सो बाय टेकिंग दिस डिसीजन कि वो सिर्फ एक ही किस्म का जहाज यूज करेंगे इससे क्या हो जाएगा उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो ऑफ कोर्स वो लो प्राइस चार्ज करेंगे इन फर्दर रिड्यूस कॉस्ट बाय नॉट ऑफरिंग मील्स उन्होंने एक और जो फैसला किया एक और डिसीजन उनका क्या है कि वो ड्यूरिंग फ्लाइट वो मील नहीं देंगे उससे भी ऑफ कोर्स उनकी टिकट प्राइस कम हो जाएगी जब मील की प्राइस उसमें शामिल नहीं होगी फिर वो सीट की असाइनमेंट्स जो है वो नहीं करेंगे मीन के वो लोगों को जो है वो सीट्स जो है वो असाइंड नहीं कर देंगे कि वो अपनी पसंद की सीट ले लें जाहिर है उसकी वो चार्ज ज्यादा करेंगे या ज्यादा उससे लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ओपन सीट्स रखेंगे और बैगेज ट्रांसफर जो है वो नहीं करेंगे मीन वो सामान जो है वो आप साथ ले जाने की जो आपको आप करते हैं और उसके ऊपर वो अपना प्राइस चार्ज करते हैं फॉर द बैगेज तो वो भी आप अपनी टिकट प्राइस में नहीं रखेंगे दैट्स व्हाई दे कैन रिड्यूस देयर टिकट प्राइस बाय टेकिंग दीज थ्री डिसीजन कि वो मील ऑफर नहीं करेंगे वो सीट असाइनमेंट्स नहीं करेंगे और वो बैगेज का जो है वो प्राइस चार्ज नहीं करेंगे अपनी प्राइस के अंदर एंड बाय बुकिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स पैसेंजर रेवेन्यूज ओवर द इंटरनेट और फिर वो ऑनलाइन ऑनलाइन क्या करेंगे अपनी रिजर्वेशन करेंगे इससे भी उनके जो जो एम्प्लॉज होंगे उनके पास जो पर्सोनल होगी ह्यूमन रिसोर्स होगा वो उनको नहीं रखना पड़ेगा और ऑनलाइन जो है वो लोग जो है वो अपनी बुकिंग करा के अपनी वो क्या कर सकते हैं अपने पैसेंजर्स के रेवेन्यूज जो है वो मैनेज कर सकते हैं तो इससे भी उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी सो दीज थ्री पॉइंट्स वर मैनेजिंग द कॉस्ट जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो ऑफकोर्स उनकी प्राइस भी कम होगी फिर उसके बाद आ गई कन्वीनियंस की बात वो प्रोवाइड कस्टमर्स कन्वीनियंट नॉन स्टॉप सर्विस टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन बाय यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स वो वो स्टॉप ओवर फ्लाइट नहीं देंगे वो डायरेक्ट फ्लाइट को अरेंज करेंगे और वो पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट देंगे वो ये नहीं करेंगे कि भाई एक ही फ्लाइट एक जगह से उड़ेगी फिर दूसरी जगह पे जाएगी वहां पे वो रुकेगी कस्टमर्स वहां पे इंतजार करेंगे और फिर वो अगली जगह पे जाएगी तो इस तरह की वो स्ट्रेटेजी नहीं लगाएंगे वो ये कहेंगे कि हर एक पॉइंट के लिए वो अलहदा से फ्लाइट चलाएंगे इससे क्या होगा कि उनके कस्टमर्स को कन्वीनियंस मिलेगी उनको नॉन स्टॉप सर्विस मिलेगी इससे वो क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं सर्व एट मैनी लेस कंजेस्टेड एयरपोर्ट वो ऐसे एयरपोर्ट के ऊपर काम करेंगे अपने जहाजों को अपनी फ्लाइट को ऐसे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो रजिस्टर कराएंगे जो कि कंजेस्टेड नहीं होंगे मीन तंग नहीं होंगे उनमें रश नहीं होगा सो दैट दे मे ऑफर क्विकर पैसेंजर चेक इन वो अपने पैसेंजर को क्विक चेक इन कर सके एंड रिलायबल डिपार्चर और उनका रिलायबल डिपार्चर हो सके मीन किसी की फ्लाइट मिस ना हो रश की वजह से या किसी की जो है वो उनको जो है वो फीक ना हो या उनको जो है वो हैजल ना हो फॉर द लॉन्ग चेक इन लाइन्स तो उस वजह से वो ऐसे एयरपोर्ट का इंतजाम करेंगे जिसमें उनके जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए आसानी हो कि वो आसानी से चेक इन कर सकें और रिलायबल डिपार्चर्स कर सकें वाइल मेंटेनिंग हाई एसेट यूटिलाईजेशन और अपने एसेट्स को वो हाईली यूटिलाईज करेंगे ये कुछ स्टेप्स हैं ये कुछ डिसीजन हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं किसको अपनी उस स्ट्रेटजी को कि वो इस तरीके से ये ये काम करके वो ये तीन ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इस इस इसको जब हम लोग एक जगह पे एक हम डॉक्यूमेंट में बिबरा लेते हैं तो उसको हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं तो जो साउथ वेस्ट एयरलाइन ने ये वाले जो ऑब्जेक्टिव सेट किए और उस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उन्होंने लाइन पॉइंट ऑफ एक्शंस जो है वो बनाए डिसीजंस लिए और उससे उनको क्या फायदा हुआ कि उन्होंने अपने जो बड़े कंपेटिटर्स से 
उनसे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और जहां पे सारे के सारे जो कंपेटिटर्स थे वो प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए इशू बनी हुई थी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की और इससे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया तो जो परफॉर्मेंस को हम अपनी स्ट्रेटजी को जब हम लोग अपने एक्शंस के अंदर अपने इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस मैयस में रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके तो इसको हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं so balanced score card is basically an integrated set of performance measures that are derived from company's strategy aur wo company's strategy ko support kar rahe hote hain aur humne is example mein company ki strategy mein se hi performance measures jo hain wo drive karne ki koshish ki aur us uski example ko samajhne ki koshish ki okay ji next is मैनेजमेंट ट्रांसलेट इट्स स्ट्रेटजी इन टू परफॉर्मेंस मैस दैट इंप्लॉइज अंडरस्टैंड एंड इंफ्लुएंस फिर मैनेजमेंट क्या करती है कि अपनी स्ट्रेटजी में से अपनी स्ट्रेटजी को ट्रांसलेट करती है कन्वर्ट करती है इन टू परफॉर्मेंस मैस जो के इंप्लॉइज को अंडरस्टैंड करना और इंफ्लुएंस करना आसान होते हैं विच आर अंडरस्टैंडेबल टू इंप्लॉइज वो ऐसे परफॉर्मेंस मैस ड्राइव करती है जो एम्प्लॉज समझ सकते हैं इजीली उनको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली उनके ऊपर काम कर सकते हैं और उनके कंट्रोल में हो सकते हैं दे कैन कंट्रोल दैट द एम्प्लॉज कैन इन्फ्लुएंस दैट परफॉर्मेंस मैस सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड एंड मैनेजमेंट ट्रांसलेटिंग द स्ट्रेटजी इन टू परफॉर्मेंस मैस इज द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम इस तरीके से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं इन आर ऑपरेशन और बाय इंप्रूविंग आर ऑपरेशन वी मे रिड्यूस आर कास्ट एंड अल्टीमेटली वी मे इंक्रीज आर फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड वी कैन Uh, get the objectives of financials or financial measures ko use karte hue sa financial objectives hum use, uh, achieve kar sakte hain so okay so management when translates its strategy into performance measures so that employees can understand those uh, uh, that strategy and those performance measures and uh, employees can influence uh, uh, those uh, uh, measures so balance score card define the performance measures into four categories first of all it is financial measures then it are uh, customers related measures then it is internal business processes measures and then it is learning and growth measures so these are these measures are basically integrated financial measures are those measures which uh, measures the financial performance of the uh, organization or the company or the strategy customers uh, measures are basically those measures which focused on the customers satisfaction or on the re retention or uh, adding value to the customers so that we uh, get an added advantage and retain our customers then internal business processes focus uh, on the measures which improve our internal business processes mean we improve our business processes we improve our operations aur wo kaise hum apne operations ko improve kar sakte hain unke liye jo hum measures banate hain unko hum log internal businesses process measures bolte hain और आखिर में हम लोग लर्निंग एंड ग्रोथ के मैस लेते हैं हाउ वी विल इंक्रीज आर लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ द इंप्लॉज इन द कंपनी तो इसके लिए हम लोग ये मैस डिफाइन करते हैं हम सीखते हैं कि ये मैस कौन कौन से हो सकते हैं और हम लोग इनको इनसे ऑब्जेक्टिव क्या लेते हैं सो देयर इज अजन एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी from the vn and strategy of the company we define what are our financial goals hum usse kya kehte hain ki hamare financial goals kya hain to what extent we have to earn profit that is our financial goal 
what is our, what should be our return on investment that is our financial goal what should be our residual income that is our financial goal to us financial goal ko hasil karne ke liye hum financial measures banate hain to wo financial measures jo hote hain wo wo ye dekhte hain ki has our financial performance improved wo jo financial measures the wo hame is question ka jawab dete hain ki whether jo hamari strategy thi usne ट्रांसलेट किया है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या नहीं किया है वेदर आर परफॉर्मेंस इज हैज इंक्रीज और नॉट वेदर आर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव और नॉट वेदर दिस स्ट्रेटजी और दीज द एक्शन और डिसीजन हैव इंप्रूव आर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और नॉट तो इस चीज को हम लोग फाइनेंशियल मैयर्स में हाईलाइट करते हैं then we have what customers do we want to serve and how we are going to win the and retain them then in this point we make a strategy that what type of customers we will be uh, having or we will be serving and how we will uh, win those customers and retain those customers to is is objective ko hasil karne ke liye हम कस्टमर्स रिलेटेड परफॉर्मेंस मैयर्स बनाते हैं एंड द ऑब्जेक्टिव और द फोकस ऑफ दैट फाइनेंस कस्टमर मैयर्स वुड बी टू कस्टमर्स रिकॉग्नाइज दैट वी आर डिलीवरिंग मोर वैल्यूज हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारे कस्टमर्स इस पे हमें फोकस सॉरी इस पे हमें फीडबैक दे रहे हैं कि क्या हमें वो हम उनको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू आर कंपेटिटर्स और नॉट so in this area we uh, set our uh, measures regarding customers or and so that we may check that ke whether our customer recognizes that they are being uh, delivered more value as compared to the competitors then we have the third stage what is internal businesses processes are critical to providing value to customers here we have an objective that what internal business processes are critical in providing value to the customer ah uh, hamara objective customer focused hai hum customer ko value provide karna cha rahe hain and how we will ensure that what internal businesses processes will be improved so that hum apne customers ko value provide kar sake so have we improved key business processes so that we can deliver more value to customers तो हम ये चीज चेक करने के लिए कुछ मैयर्स डिफाइन करते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारे इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस इंप्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं ये हम आगे एग्जांपल में देखते हैं कि हम कौन कौन से हम यहाँ पे मैयर्स ले सकते हैं देन द लास्ट वन इज लर्निंग एंड ग्रोथ तो हम इसमें ये देखते हैं कि आर वी मेंटेनिंग आर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव तो क्या हम लोग अपने इंप्लाइज को इस काबिल बना रहे हैं कि वो इम्प्रूव कर सके वो चेंज कर सके वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ले सके लेके आ सके अपने प्रोसेसेस के अंदर सो so दैट हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सके सो दैट वी कैन गिव वैल्यू टू द कस्टमर एंड दैट वैल्यू टू द कस्टमर इज कन्वर्टेड टू आर फाइनेंशियल गोल सो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेटेड और अक्वेंस्ड प्रोसेस here we improve our learning and growth which result into internal business processes improvement and uh, which results into uh, improvement in the customers uh, uh, value delivery and that improvement in customer value delivery will definitely improve our financial results तो so, अगर हम लोग लर्निंग एंड ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो हम इंटरनल प्रोसेसेस को बेहतर करेंगे जब इंटरनल प्रोसेसेस को बेहतर करेंगे तो हम कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर्स को विन कर सकेंगे जब हम कस्टमर्स को विन करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे सो फाइनेंशियल गोल्स कैन नॉट बी अचीव इन आइसोलेशन वो हमें ये सारे काम जो है वो हम करेंगे तो हमें फाइनेंशियल गोल्स जो है वो अचीव होंगे सो वेन वी यू मे से इंटीग्रेट आर विजन एंड स्ट्रेटजी इन टू आर गोल्स विच आर विच हैव फोर एरियाज दैट आर लर्निंग एंड ग्रोथ इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस 
कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल तो जब हम उसमें अपनी स्ट्रेटेजी को इंटीग्रेट करते हैं तो उस उन उन मैयर्स को हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड का नाम देते हैं सो इन बैलेंस स्कोर कार्ड देयर आर फोर परफॉर्मेंस मैयर एरियाज learning and growth internal business processes customers and financials and these are integrated to each other that are in sequence when there is learning and growth there will be improvement in internal business processes when there is improvement in business processes then there will be value addition to the customers when there will be value addition to the customer that the, the, the customers will get uh, uh, involved and uh, retain and by this we can get our financial goals okay ji then the balance score card relies on non financial measures in addition to financial measures for two reasons isse pehle hum logo ne financial and non financial measures ko alada alada se dekha hai pehli stage ke upar humne financial measures dekhe the that war Uh, re uh, return on investment residual income and value uh, economic value added or return on sales or percentage of profit all these are our financial measures but we have another measures which are non financial measures which were operating performance measures jisme humne uh, throughput time dekha fir hum logon ne डिलीवरी टाइम देखा फिर हमने साइकिल टाइम देखा फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी देखा तो सो दीज वर नॉन फाइनेंशियल मेयर्स इन इन बैलेंस स्कोर कार्ड वी कंबाइन दोज टू टाइप्स ऑफ मेयर्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन नॉन फाइनेंशियल मेयर्स एंड व्हाट इज द रीजन फॉर कंबाइनिंग दोज नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल मेयर्स financial measures are basically lag indicators lag indicators are those indicators which results the past actions basically lag indicators wo indicators hote hain jo ke summarize karte hain hamare past action ke results ko humne jo perform kar chuke hue hain उनके upar jo hum log apne indicators calculate karte hain unko hum log लैग इंडिकेटर्स कहते हैं और फाइनेंशियल मैयर्स जो होते हैं वो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को शो कर रहे होते हैं वी हैव परफॉर्म्ड वन मंथ एंड इन दैट वन मंथ वी वी अर्न एन इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकम वी कैलकुलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड वी कैलकुलेटेड रेजिडुअल इनकम वी कैलकुलेटेड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड सो ऑल दीज फिगर्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा पास्ट इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट एक्शन रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी सो दैट्स व्हाई नॉन फाइनेंशियल मेयर्स आर लीडिंग इंडिकेटर फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जो नॉन फाइनेंशियल मैयर्स होते हैं वो बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो फाइनेंशियल मैयर्स होते हैं वो लैग इंडिकेटर्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल मैयर्स होते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं दे प्रोवाइड अस लाइन ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकेंगे उसके लिए हमें अपने नॉन फाइनेंशियल मैयर्स को देखना पड़ेगा या देखना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल मैयर्स को हम यूज करके अप्लाई करके हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं सो so, इस इस वजह से हम ये कहते हैं कि हम बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेयर्स दोनों को कंबाइन करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो फाइनेंशियल मेयर्स ही होते हैं लेकिन फाइनेंशियल मेयर्स को अचीव करने के लिए हमें फिर नॉन फाइनेंशियल मेयर्स को भी यूज करना पड़ता है सो दिस ऑपरचुनिटी इज गिवन बाय बैलेंस स्कोर कार्ड के दैट बोथ ऑफ द इंडिकेटर्स आर कंबाइंड इन वन डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड बैलेंस स्कोर कार्ड secondly top managers are normally responsible for financial performance measures not lower level managers jo financial performance measurement hoti hai that is the responsibility of the top managers wo lower level managers ki supervisors ki employees ki workers ki responsibility nahi hoti वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताएं कि वो कितना कमाएंगे वेदर उन्होंने 
प्रॉफिट कमाया है कि नहीं कमाया है दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोअर लेवल मैनेजर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है प्रोडक्शन में उन्होंने कितनी जो है वो सेल्स की हैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं उन्होंने कितना जो है वो इफेक्टिवली कस्टमर्स को उनकी कॉल्स के ऊपर उनकी उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती सो टॉप मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल मैयर्स होते हैं लेकिन अगर हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल मैयर्स को फोकस करें तो फिर हम लोअर लेवल मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाते हैं नहीं कर सकते हैं सो लोअर लेवल मैनेजर्स की भी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए फिर हमें नॉन फाइनेंशियल मैयर्स का सहारा लेना पड़ता है सो नॉन फाइनेंशियल मैयर्स आर मोर लाइकली टू बी अंडरस्टूड एंड कंट्रोल्ड बाय लोअर लेवल मैनेजर्स ये लोअर लेवल मैनेजर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो उसको समझ रहे होते हैं और उनको वो यूज करके अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव कर रहे होते हैं जैसे हम लोगों ने एयरलाइन की अगर एग्जांपल ली है तो एयरलाइन के अंदर चेक इन अगर कोई भी एक पैसेंजर करता है तो वो चेक इन टाइम कितना लग रहा है और कितना लगना चाहिए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चेक इन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चेक इन काउंटर के ऊपर जो आदमी काम कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो ऑफकोर्स उसकी एफिशियंसी ठीक नहीं है और उस एफिशियंसी को इंप्रूव करेगा तो ऑफकोर्स उसके कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होंगे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो वो रिटेन होंगे वो रिटेन होंगे तो आपके ज्यादा आपको पैसे पे करेंगे ज्यादा आपके साथ सफर करेंगे और इससे आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी सो बेसिकली नॉन फाइनेंशियल मैयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं फाइनेंशियल मैयर्स को सपोर्ट करते हैं बट फाइनेंशियल मैयर्स आर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मैयर्स आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स सो अगर हम एक एरिया को फोकस करें तो फिर दूसरा एरिया मिस हो सकता है इसलिए बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो इन दोनों एरिया को इकट्ठा करके कंबाइनली देखता है और दोनों को लेके जो है वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे मैयर करते हैं और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं इसका हमें वे आउट बताता है ओके दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस मैयर्स हेयर आर फोर एरियाज जिसमें हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल ली है फाइनेंस परफॉर्मेंस मैयर्स हैं कस्टमर प्रोस्पेक्टिव में कस्टमर प्रोस्पेक्टिव में कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज मैयर्ड बाय सर्वे रिजल्ट्स सर्वे रिजल्ट्स के जरिए से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखते हैं चेक करते हैं एंड डिजायर्ड चेंज इज इंक्रीज और पॉजिटिव हमें क्या चाहिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन्ट हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी कम कंप्लेंट्स आर लॉन्च बाय द कस्टमर दिस इज अनदर मैयर के नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई हैं तो दैट शुड बी एट लीस्ट ये कम से कम होनी चाहिए मार्केट शेयर मार्केट शेयर हमारा कितना होना चाहिए मीन हम मार्केट में कितने कस्टमर्स जो हैं वो हमारे पास हैं वो हमें हमें ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तो वो हमारे पास एक और मैयर है प्रोडक्ट रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हम परसेंटेज ऑफ सेल्स हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न्स क्या हैं हम प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं सेल्स का जिसको हम लोग आप समझ लें कि रिटर्न ऑन सेल्स का नाम देते हैं तो वो प्रोडक्ट रिटर्न्स सॉरी प्रोडक्ट रिटर्न्स एज परसेंटेज ऑफ सेल हमारी प्रोडक्ट कितनी वापस आ रही है कंप्लेन की सूरत में हमें रिटर्न हो रही है तो वो कितनी है हम हम उसको सेल्स के साथ मैच करके देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेल्स हमारी प्रोडक्ट रिटर्न कितनी है हमें वापसी कितनी हो रही है तो ये कम अज कम होनी चाहिए परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स रिटेन फ्रॉम लास्ट पीरियड पिछले पीरियड के मुकाबले में हमने इस पीरियड में कितने कस्टमर रिटेन किए हैं दैट इज अनदर परफॉर्मेंस मैयर्स वो भी हमें ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स कितने एड हुए हैं तो दैट शुड ऑल्सो भी पॉजिटिव मीन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए तो सो दीज आर बेसिकली परफॉर्मेंस मैयर्स विच आर रिलेटेड टू कस्टमर विच आर कस्टमर प्रोस्पेक्टिव एंड माइंड इट ऑल दीज आर 
मैयरेबल ये सारे के सारे मैयर किए जा सकते हैं इनको हम कोई भी ऐसा इसमें नहीं है कि जो वेग है जो कि किसी के एक इंप्लाई के या उसके रिस्पॉन्सिबल आदमी के कंट्रोल में नहीं है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो तो फिर वो परफॉर्मेंस मैयर जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा तो हमें एक तो पहली बात यह है कि परफॉर्मेंस मैयर हमारा जो है वो इजीली कैलकुलेट हो सकता हो और दूसरा जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो इम्प्लॉय के लिए सो so दैट वो उसको अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक काम कर पाए देन वी हैव इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस प्रोस्पेक्टिव मैयर्स दैट आर द परफॉर्मेंस मैयर्स विच आर रिलेटेड टू इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस हाउ इफेक्टिवली वी हैव इम्प्रूव आर प्रोसेसिस विच रिजल्टेड इन टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन परसेंटेज ऑफ सेल्स फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स हमने नई प्रोडक्ट से कितनी सेल की है कितने परसेंट सेल हमारी न्यू प्रोडक्ट्स से है जाहिर है हमारे बिजनेस प्रोसेसेस इंप्रूव होंगे तो नई प्रोडक्ट्स आएंगी तो ये हमारी क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए सो so दैट कि हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस को हम ये देखेंगे कि कैसे इंप्रूव हुए हैं उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारी जो नई प्रोडक्ट्स की सेल कितनी है वो हमें क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए That is the indicator of positive. Positive indicator होना चाहिए Mean it should be maximum. Okay. Time to introduce new products to market. Market में एक नई product launch करने में हमें कितना time लगता है ये calculate होना चाहिए और हम ये कहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी product market में launch होनी चाहिए It should take uh, uh, lesser and lesser time. Mean हमें ये जो है वो कम अज कम टाइम लगाना चाहिए तो सो इट शुड बी लेस एंड लेस टाइम परसेंटेज ऑफ कस्टमर कॉल्स आंसर्ड विद इन ट्वेंटी सेकेंड जो ट्वेंटी सेकेंड में हम लोगों ने कस्टमर्स जो है उनको रिस्पॉन्ड किया है वो कितनी है तो उसको भी हम ये कहते हैं जी कि वो जितनी ज्यादा होंगी हमारी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस जो है वो इतने अच्छे होंगे इसलिए हम जो कहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स परसेंटेज ऑफ सेल्स में के लिहाज से वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है तो हम ये कहते हैं कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारी कम से कम होनी चाहिए ये हमारे बिजनेस प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट शो करती है अगर ये कम होगी अनफेवरेबल स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंसेस हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंसेस अनफेवरेबल वेरिएंसेस कम से कम होने चाहिए क्योंकि ये uh, जो है वो हमारी इन एफिशिएंसी को शो करते हैं तो इसलिए इन एफिशिएंसी जो है वो हमारी बिजनेस प्रोसेसेस की वो कम से कम होनी चाहिए तो इसलिए हम लोग इसको माइनस लिखते हैं ये हमारा डिजायर्ड चेंज है कि ये हमें कम होनी चाहिए ओके इफेक्ट फ्री यूनिट एज अ परसेंटेज ऑफ कंप्लेन completed units defect free units as a percentage of completed units completed units ke muqable mein defective units kitne hain uski percentage sorry uh, 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 completed units ke muqable mein defect free units kitne hain uski percentage kitni honi chahiye to hum ye kehte hain ki defect free units zyada se ज्यादा होने चाहिए अगर डिफेक्टिव यूनिट ज्यादा होंगे तो हमारी इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो इन इफेक्टिव होंगे ओके डिलीवरी साइकिल टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए थ्रू पुट टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी हमारी बेहतर होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए क्वालिटी कॉस्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए हम हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो हमारी कम से कम होनी चाहिए क्वालिटी कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है कि हमारे डिफेक्ट्स कम आए हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट जो होती है वो क्वालिटी कॉस्ट होती है या हमारी जो इंप्रूवमेंट करने के लिए जो हम लोग अपने बिजनेस प्रोसेसेस में कॉस्ट लगाते हैं दैट इज क्वालिटी कॉस्ट तो वो हम कहते हैं कम अज कम कॉस्ट लगा के हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल करें तो इसलिए हमारी ये जो है वो डिजायर चेंज हमें कम होनी चाहिए ये वाली कॉस्ट कम होनी चाहिए सेटअप टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए कि मीन हम एक सेटअप लगाने में कितना टाइम लेते हैं वो कम होना चाहिए टाइम फ्रॉम कॉल बाय कस्टमर टू रिपेयर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास जो जब भी कस्टमर ने कॉल किया और उसकी रिपेयर हम लोगों ने करके दी तो इट शुड बी रिस्पॉन्ड इन लेस एंड लेस टाइम ये भी हमारे डिजाइड रिजल्ट कम अज कम होना चाहिए परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेन सेटल्ड ऑन फर्स्ट कॉन्टेक्ट कि पहले ही कांटेक्ट में एक कस्टमर की जो कंप्लेन है वो सेटल हो जाए ये हमें हमारी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए कि मीन हमें हमारे पास ऐसे जो कस्टमर्स हैं जिनकी फर्स्ट 
कॉन्टेक्ट में ही कंप्लेन हल हो गई है वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए टाइम टू सेटल कस्टमर्स कंप्लेन हमारे कस्टमर कंप्लेन को जो सेटल करने के लिए टाइम हम लगाएं वो कम से कम होना चाहिए सो दे दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस एंड द मयर्स बाय व्हिच विल बी यूज्ड टू मयर द इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस और ये उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं देन वी हैव परफॉर्मेंस मयर्स of learning and growth prospective learning or growth prospective mein hamare paas performance measures hain suggestions uh, uh, per employees per employee hamare paas suggestions kitni aayi hain it should be more zyada se zyada honi chahiye hum ye aisa environment paida kare ki employees badh chadh ke decision making ke andar aur suggestions mein hissa le employees turn over employee turn over hamare paas kam se kam hona chahiye that is also a measure which Uh, leads towards learning and growth and hours of in house training for employees in house training humne kitne hours karai hai ye hamari zyada se zyada honi chahiye to ye basically some examples are uh, learning and growth prospective sir aapne bataya ki balance score card hota hai wo hamari integrated performance measures hote hain jo hum apni strategies se nikalte hain baad mein wo hi hamari strategies ko support karte hain ji bilkul aise hi hai तो सर जो साउथ वेस्ट एयरलाइन का आपने बताया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज में से तीन कंपोनेंट्स निकाले कि वो अपने लो टिकट प्राइस देंगे कन्वीनियंस करेंगे और कन्वीनियंट होंगे अपने कस्टमर्स के लिए और रिलायबिलिटी होगी बिल्कुल ऐसे ही है तो सर ये बाद में परफॉर्मेंस मैयर में कैसे तब्दील होंगे अब देखें परफॉर्मेंस मैयर में कैसे तब्दील होंगे कि जब एक कस्टमर को कम टिकट मिलेगी तो वो आपकी तरफ आएगा कस्टमर बढ़ जाएंगे ऐसे ही है जी सर ओके okay. फिर उसके बाद जब कस्टमर को कन्वीनियंस मिलेगी तो वो आपकी तरफ आएगा तो क्या बढ़ेंगे कस्टमर बढ़ जाएंगे जी सर तीसरी चीज जब रिलायबल सर्विस होगी रिलायबिलिटी होगी तो कस्टमर क्या बढ़ जाएंगे आपके पास बढ़ जाएंगे जी सर क्लियर हो रही बात अच्छा जब कस्टमर्स को अब ये जो तीन काम हम करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन काम करने से हम क्या कर रहे हैं कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वो जो पैसे खर्च कर रहा है वो ये वो ये समझ रहा है कि उसके पैसे की उसको ज्यादा वर्थ मिल रही है वो जो पैसे खर्च कर रहा है उसके मुकाबले में उसको की जो चीज मिल रही है या जो सर्विस मिल रही है वो सुपीरियर है Getting my point? जी सर उससे क्या होगा वो रिटेन होगा नए कस्टमर विन होंगे और पुराने कस्टमर रिटेन होंगे जी सर जी क्लियर होगी बात जब कस्टमर रिटेन होंगे तो कंपनी क्या करेगी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर ये देखे ना ये ये उनकी ऑब्जेक्टिव मैयर अचीव करेंगे ना वो अपने गोल्स को जी सर Here we have an example of a possible strategy of Jaguar. Jaguar is basically a automobile company, और उनकी एक possible strategy ये है कि उन्होंने अपने जो residual income को increase करना है through customer satisfaction and customer satisfaction उन्होंने achieve करनी है through through giving them them more options of purchase, I mean option of cars. सो लर्निंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या है उनका या मैयर क्या है इंप्लॉय स्किल्स इन इंस्टॉलिंग ऑप्शन वेन वी इंप्रूव इंप्लॉय स्किल्स इन इंस्टॉलिंग ऑप्शन ऑप्शन मीन नंबर ऑफ मॉडल्स ऑफ कार्स कार्स के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको ऑप्शन कह रहा है सो वो जो नंबर ऑफ इंप्लॉयज हैं उनके स्किल्स को इंप्रूव किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नए मॉडल्स डिजाइन कर सके और उनको वो लॉन्च कर सके इट शुड बी डिजायर्ड रिजल्ट इज मोर मीन वी शुड हैव इंक्रीज इंप्लॉज स्किल फॉर इंस्टॉलिंग द न्यू मॉडल्स ऑफ द कार फॉर द न्यू डिजाइनिंग ऑफ द न्यू मॉडल्स एंड फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ द न्यू मॉडल्स ओके दिस विल रिजल्ट इन number of options available number of options available for the customers will increase if we train employees 
if we improve the skills of the employees for installing the options this will result into increase in the number of options mean this will in, increase the number of models of the company and number two when we will uh, uh, train the employees the time to install an option will be reduced wo kam kam ho jayega mean wo jaldi ek naya model bana ke dene ke qabil honge agar hum unki training kar denge to zyada training hame zyada models degi aur kam time lagega naye model ko launch karne mein acha ji ab iska result kya hoga jab zyada models aayenge to customers ko zyada options available hongi ज्यादा मॉडल्स अवेलेबल होंगे और वो थ्रू सर्वेस हम लोग उनका उनकी सेटिस्फेक्शन को चेक कर सकेंगे और जब नए मॉडल आने से उनके पास ज्यादा मॉडल अवेलेबल होगा और वो जल्दी अवेलेबल होगा बिकॉज वी हैव लेसर टाइम जल्दी उनके पास अवेलेबल होगा और ज्यादा मॉडल्स अवेलेबल होंगे इसलिए हमें ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेक्शन सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए सो इन इन दिस वे वी मे हैव मोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के उनके पास ज्यादा और जल्दी नए मॉडल्स अवेलेबल हों जब उनके पास ज्यादा मॉडल्स अवेलेबल होंगे और जल्दी अवेलेबल होंगे दिस विल इंक्रीज आर नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ये हमारे नंबर ऑफ कार्स सोल्ड को इंक्रीज कर देगा when our our number of cars increased our residual income will increase hamari residual income increase kar jayegi ab dusri taraf pe cost prospective hai jab number of cars jab customer satisfy honge to wo hame achhi price pay karenge when they pay us good price our contribution margin per car will increase and that increase in contribution margin per car will increase our residual income or in this situation when they install uh, a car or an option within within lesser time it will reduce our cost when our cost will reduced it will result into higher of contribution margin per car ye hamare contribution margin per car ko badha degi जब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कार बढ़ेगा तो हमारी रेजिडुअल इनकम बढ़ जाएगी सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड ऑफ अ जैगुआर कंपनी जिनकी स्ट्रेटजी क्या है कि उन्होंने अपनी रेजिडुअल इनकम बढ़ानी है बाय लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स और उसको वो कैसे अचीव करेंगे बाय ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉज एंड बाय सेटिस्फाइंग देयर कस्टमर्स उनको नई कार अवेलेबल करा के और उनको सेटिस्फाई करके इस तरीके से अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे और सेल्स को बढ़ा के वो अपनी रेजिडुअल इनकम को इंक्रीज कर पाएंगे